கயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது கோதுமை மாவில் ஒரு இடியாப்பம் அதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ்ஷு அதாவது தாமரை விதைன்னு சொல்லுவாங்க மக்னா சீடு அப்படின்னு அந்த மக்னா சீடும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு ஒரு ஸ்டூ எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கோதுமை மாவு இடியாப்பம் வந்து நான் வேறு மாதிரி உங்களுக்கு முதலே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து இன்னொரு மெத்தடில் நான் சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ அதனால் ரிப்பீட்டுன்னு நினச்சிக்காதீங்க இது கோதுமை மாவில் வித்தியாசமாக செய்யக்கூடிய ஒரு இடியாப்பம் ஸோ இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துரும் கோதுமை இடியாப்பம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வறுத்து அரைத்த கோதுமை ரெண்டு கப் உப்பு ருசிக்கேற்ப கோதுமை இடியாப்பத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துட்டோம் என்னடா ஒரே ஒரு டிஷ் இருக்குது இது வேறு இன்க்ரீடியன்ட்டே இல்லையான்னு நினைக்காதீங்க நான் தனியாக கோதுமை உங்களை காட்டினா ரெண்டு டிஷ்ஷை ரெண்டு இன்க்ரீடியண்டாக காட்டியிருக்கலாம் இது ஒரே மாவாக நான் காட்டினனால ஒன்றா தெரியுது உங்களுக்கு இது மாவு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையவே வாங்கி அதாவது சம்பா கோதுமை வாங்கி நல்லா வெறும் வானிலையில் வறுத்துக்கோங்க நீங்கள் அதை வறுக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்லா அது வாசனை வரும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா நிதானமான தீயில் வறுத்து ஆற வச்சு மிஷினில் கொடுத்து இந்த மாதிரி மாவு அரைச்சிக்கோங்க இந்த கோதுமை மாவுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம வறுத்து அரைக்கிறனால இதில் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த எடியாப்பமோட டெக்ஸ்டரே வித்தியாசமாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செய்ய நேரம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக எப்போ வீட்டில் வாங்குகிற கோதுமை மாவை நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இடியாப்பம் பண்ணலாம் நான் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தது அந்த மாதிரி தான் அதாவது கோதுமை மாவை வறுத்து இடியாப்பம் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் கோதுமை மாவை வறுத்து இடியாப்பம் பண்ணலாம் இல்லை கோதுமை மாவை எடுத்து நல்ல துணியில் கெட்டி நல்லா ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை மாதிரி இடியாப்பம் பண்ணலாம் இது வந்து கோதுமையவே வறுத்து மாவரைச்சி அதுக்கப்புறமா இடியாப்பம் பண்ண இந்த மாவில் வந்து நீங்கள் புட்டும் பண்ணலாம் கொழுக்கட்டையும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொழுக்கட்டைலாம் பண்ணும்போது உடையாமல் வரும் அதாவது கோதுமையவே வறுத்து பண்ணும்போது இது வந்து வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் கலரும் உங்களுக்கு பார்க்கவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கோம் இந்த பக்கம் நான் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சூடு பண்ணுறேன் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த தண்ணியிலே வந்து நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வெது வெதுன்னு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மாவில் ஊற்றி கிளற போகிறோம் நல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த மாவு அதாவது கோதுமையவே வறுத்து அரைச்ச மாவு இது தண்ணி நல்லா வெது வெதுன்னு சுற்றுச்சு இப்போ இதை அடுப்பை அணைச்சிடும் மாவை வந்து நம்ம கிளற போகிறோம் இந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க எப்பவும் இடியாப்பாக்கத்துக்கு எப்படி மாவு கிளறுவோமோ அதே மாதிரி தாங்க தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அளவுக்கு இப்போ சரியாக இருக்கும் இந்த மாவை நீங்கள் நல்லா சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி மாவை தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ மாவு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம எப்போவும் போல் இடியா பாய்ச்சில் போட்டு புழிய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம அரைச்ச மாவில் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இடியாப்பம் பிழியிறதுக்கு இப்போ இதை வந்து இடியாப்பமாக நம்ம பிழிய போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொதிக்க வச்சிடும் இந்த மாதிரி தட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இடியாப்ப அச்சில் நம்ம இப்போ மாவு போட போகிறோம் இப்போ நம்ம பிசைஞ்ச மாவு எடுத்து 
இந்த மாதிரி இடியா பாய்ச்சில் போட்டுக்கோங்க இதில் பிழிஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு தட்டிலையும் இடியாப்பம் பிழிஞ்சாச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லா தண்ணியும் கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் மூடிடுங்க மூடி ஒரு ஏழு நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய கோதுமை மாவு இடியாப்பம் தயாராகிடும் இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அடுப்பை அணைச்சிட்டு இப்போ திறந்து பாருங்கள் இடியாப்பம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இடியாப்பம் தயாராயிருச்சு இப்போ நம்மளுடைய கோதுமை இடியாப்பம் தயாராகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் வந்து நான் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அது எதில் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்னா சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தான் தாமர விதை அந்த மக்னா சீடோட உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து ஒரு ஸ்டூ மாதிரி பண்ண போகிறேன் பொதுவாக இடியாப்பம் ஆப்பத்துக்கு வந்து இந்த ஸ்டூ அதாவது தேங்காய் பால் வச்சு செய்கிற டிஷ்ஷு தான் ரொம்பவே எல்லா இடத்துலையும் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது அது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை வந்து வித்தியாசமாக காய்கறிகள் போட்டு தான் பொதுவாக எல்லா இடங்களையும் கிடைக்கும் ஆனால் நான் இந்த இன்றைக்கி இந்த தாமர விதை சேர்த்து பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் மக்னா உருளை ஸ்டூ செய்ய தேவையான பொருட்கள் மக்னா சீட்ஸ் எனப்படும் தாமரை விதை ஒரு கப் வேக வைத்த சிறிய உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப் தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் நான்கு இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி முதல் தேங்காய் பால் ஒரு கப் இரண்டாம் மூன்றாம் தேங்காய் பால் இரண்டு கப் சோம்பு ஒரு தேக்கரண்டி பட்டை சிறிய துண்டு கிராம்பு இரண்டு உப்பு ருசிக்கேற்ப எலுமிச்சை சாறு இரண்டு தேக்கரண்டி தேங்காய் எண்ணெய் இரண்டு தேக்கரண்டி புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சிறிதளவு மக்னா உருளை ஸ்டூ செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த பக்கம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இந்த மக்னான்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் ஃபாக்ஸ் நட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் தாமரை விதைன்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகளையும் நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதை தவிர பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லலாம் இது கிடைக்கும் இப்போ இந்த மக்னா சீடு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சின்ன உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் நான் ஏன்னா இந்த சீசனில் கொஞ்சம் நிறையா கிடைக்கிது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இந்த சின்ன உருளைக்கிழங்குனாலே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் அதை எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு கட் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரிதும் ஸோ அதை நல்லா வேக வச்சு தோல் உரித்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பக்கம் பேன் சூடாகிடுச்சு முதல்ல நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கை போட்டுக்கிறோம் எண்ணெயெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் அது கூட இந்த தக்காளி பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமா இஞ்சி துருவல் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் பால் அதாவது இரண்டாம் மூன்றாம் தேங்காய் பால் முதல் பால் நல்லா திக்காக எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா எடுக்க ரெண்டாம் மூணாம் தேங்காய் பாலை இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதோட இந்த நம்ம மக்னா சீடு அதாவது தாமரை விதை அதையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போகிறோம்
இந்த தேங்காய் பாலில் இந்த கிழங்கும் அந்த மக்னா சீடும் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கிழங்கு உள்ளுக்குள்ளே இன்னும் சாறு இறங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா அந்த முள் கரண்டி அதாவது ஃபோர்க் வச்சு அங்கங்கே கொஞ்சம் ஓட்டம் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தேங்காய் பால் ஃபுல்லாக அதில் போகும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து ஒரு கொதி வரட்டும் உங்களுக்கு இப்போ நான் இந்த மக்னா சீடை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து தாமரை விதைன்னு நான் சொன்னேன் நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்குது பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்டல் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இடம் இந்த தாமரை விதைக்கு உண்டு இதோட பெனிஃபிட்டில் அதாவது இதனோட நற்குணங்கள்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இது நீங்கள் எடுத்துக்கும்போது உங்களோட பிபி அதாவது ஹை பிபி இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிடும்போது அதுக்கு நல்ல கண்ட்ரோல் ஆகும் அது தவிர வந்து இதில் கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப கம்மி இந்த இதை எடுக்கும்போது அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதில் கேலரிஸும் ரொம்ப கம்மி அதனால் இதை வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இதெல்லாம் வந்து உங்கள் உணவில் நிறைய சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதை நீங்கள் வந்து பசிக்கிற நேரம் மற்ற ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றது பதிலாக இந்த மக்னா சீடு அதாவது இந்த தாமரை விதையை நல்ல வெறும் வானலியில் நல்லா வறுத்துக்கலாம் நீங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வறுத்துட்டு எப்படி நம்ம ஒரு பொரியெல்லாம் வறுத்து சாப்பிடணும் அதே மாதிரி இதை உப்பு காரம் போட்டு நீங்கள் வறுத்து ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டமாக சாப்பிட்லாம் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நார்த்தில் வந்து இதை நிறைய எடுத்துக்குவாங்க அவங்க உணவில் அவங்க வந்து குருமாவில் சேர்த்துக்குவாங்க புலாவில் சேர்த்துக்குவாங்க அது தவிர வந்து இதில் பாயாசம் இல்லாமல் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இது வந்து விரத காலத்தில் அவங்க நிறைய எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா அந்த பட்னி இருக்கும்போது இந்த மக்னா சீடில் செஞ்ச உணவு அதாவது அந்த ஸ்நாக் ஐட்டமோ இல்லை ஒரு பாயாசமோ சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி நிறைய கிடைக்குன்றனால இதை வந்து அவங்க கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்குவாங்க குறிப்பாக அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க வந்து விதைகள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது அந்த மாவு அதில் செய்யக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை தான் இந்த விரத நேரத்தில் நிறைய எடுத்துக்குவாங்க அப்படி ஒன்று தான் இந்த தாமரை விதையும் இதுக்கு வந்து ஃபாக்ஸ் நட் அப்படின்னும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா கொதிச்சுட்டு வருது நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சதுனால உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் ஆகாது குறிப்பாக ஸ்டூன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேங்காய் பாலில் செய்யக்கூடிய தான் ஸ்டூன் சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப காரம் இருக்காது வெறும் பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போடுறது தான் உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாயை அரைச்சி கூட இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோ நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் மூடி வச்சுக்கணும் மூடி வச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்து அந்த உருளைக்கிழங்குலாம் இன்னுமே சாஃப்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மக்னா சீடு உருளைக்கிழங்கும் பாருங்கள் தேங்காய் பாலில் வேக வச்சோம் உங்களுக்கு அந்த மக்னா சீடு வந்து தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு வெந்த மக்னா சீடு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சைஸ் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் சாதாரணமாக இருக்கிறது இது வந்து நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி பொறி மாதிரி பொறிக்கும் போது நல்லா பெருசாகும் இந்த மாதிரி வேக வைக்கும் போது நல்லா சுருங்கி சின்னதாக ஆயிரும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இதை போடும்போது கட் பண்ணிலாம் ஒன்றுமே போட வேண்டாம் அப்படியே முழுசாகவே போட்டிங்கன்னா போதும் நல்லா வெந்துருச்சு இது இந்த ஸ்டேஜில் இதில் நம்ம இந்த முதல் தேங்காய் பாலையும் சேர்த்துடலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் முதல் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடாதீங்க இந்த மக்னா சீடு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டீன் ரிச் அதாவது ப்ரோட்டீன் சத்து வந்து இதில் நிறைய உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு பண்ண போகிறோம் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூனால் தேங்காய் எண்ணெயில் தான் தாளிப்பாங்க ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் தேங்காய் எண்ணெயில் தாளிச்சிங்கன்னா அதனுடைய டேஸ்ட்டு எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் சப்போஸ் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாதவங்க நார்மலாக நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோட நீங்கள் தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானோடனே இதில் கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு கொஞ்சம் சோம்பு இந்த 
அடுத்தது கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தாளிச்சதை இந்த ஸ்டூவில் சேர்த்துருங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து கொஞ்சம் லேசாக கலந்துக்கோங்க நீங்க பரமாறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சம் எலுமிச்சவன சாறு புழிஞ்சுக்கோங்க அடுப்பு அணைச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க மத்னா சீட் உருளைக்கிழங்கு ஸ்டூவும் தயாராகிடுச்சு நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக உருளைக்கிழங்குக்கு பதிலாக மற்ற பீன்ஸ் கேரட் காலிஃப்ளவர் முட்டைக்கோஸ் அதெல்லாமே சேர்த்தும் ஸ்டூ பண்ணலாம் நீங்கள் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் சிக்கன் பீஸ் மட்டும் போட்டு பண்ணலாம் ஃபிஷ் மட்டும் போட்டு நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க அதையும் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை சேர்த்து இந்த மா இதே ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் வந்து ஸ்டூ பண்ணலாம் குறிப்பாக அந்த ஸ்டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்பம் இடியாப்பமுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் கோதுமையில் இடியாப்பமும் அதுக்கு ஒரு ஸ்டூவும் பார்த்தோம் இது ரெண்டும் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துடும் கோதுமை இடியாப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துடலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக அதில் உப்பும் எண்ணெயும் சேர்த்து வெது வெதுன்னு சூடு பண்ணுங்கள் அந்த சூடான தண்ணி எடுத்து இந்த மாவில் கொட்டி நல்லா கிளறி இடியாப்ப மாவை பார்த்துக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்ச மாவை இடியாப்ப அச்சில் போட்டு பிழிஞ்சு ஆவியில் ஒரு ஏழு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுடைய கோதுமை இடியாப்பம் தயார் இது மத்னா சீட் உருளைக்கிழங்கு ஸ்டூ எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துடலாம் ஒரு வானலி எடுத்து நல்லா சூடு பண்ணுங்கள் அதை சூடான உடனே அதில் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மக்னா சீடையும் போட்டுட்டு ரெண்டாம் மூன்றாம் தேங்காய் பால் சேர்த்து நல்லா வேக விடுங்க இதில் காரத்துக்கு கீரினா பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க அது அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க அந்த காய்கறி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் எடுத்துகிட்டு முதல் தேங்காய் பால் ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு கொதி வரும்போது அடுப்பு அணைச்சிருங்க இன்னொரு வானொலியை சூடு பண்ணி அதில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடான உடனே அதில் சோம்பு பட்டை கிராம்பு கருவேப்பில் நல்லா தாளித்து இந்த ஸ்டூவில் கொட்டிட்டு மேலாப்பில் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி தூவிட்டு கொஞ்சமாக எலுமிச்ச சாறு பிழிஞ்சிங்கன்னா உங்களுடைய மக்னா சீர் உருளை ஸ்டூ தயார் என்ன நேர்களை இன்றைக்கி நம்ம கோதுமையில் ஒரு இடியாப்பமும் அதுக்கு மக்னா சீடு உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு ஸ்டூவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ரெண்டுமே உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு இதை நல்லாரும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க நல்ல ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்